。十七孔桥是颐和园中最大的一座桥。很多人都要问，这十七孔桥的桥洞为什么要建成十七个呢？十六、十八都是吉利数字，非要建十七个有什么寓意呢？原来。过去封建帝王最喜欢的吉利数字并不是六八，他们最喜欢的是九。九被称为吉阳数，所谓九五之尊就是这样来的。这十七孔桥从桥的两端往中间的大孔数，正好是九，所以皇帝就命人把桥建成十七孔。十七孔桥两桥头各有两只石雕异兽，这些异兽俗称望天吼，有守望的习惯。传说他们是龙王的儿子，朝天吼叫，齐声震天，可以上传天意，下达民情，是沟通天子与百姓的神兽。老北京有句俗话。卢沟桥的狮子数不清，但是十七孔桥上的石狮子虽然比卢沟桥上的石狮子出生晚，但数量却比卢沟桥多了几十只，总共五百四十四只。这些石狮子虽然伙伴比较多，但个个都长得清秀俊美，神态各异。中国现存最大的亭子是阔如亭，坐落在北京颐和园昆明湖畔，为中国古亭之冠。阔如亭建于乾隆时期，俗称八方亭，占地一百四十余平方米，亭有内外三圈，二十四根圆柱和根方柱。亭顶采用重檐攒尖的形式，造型舒展而稳重。阔如亭是中国古代园林设计师和建造师的智慧结晶。之所以建得这么大，是为了与西边有一定面积的岛屿和十七孔桥形成和谐对应效果。阔如亭虽然很大，但置身于这里，显得完美，与岛屿、古桥、湖光山色相得益彰。阔如亭建造如此壮观，也是为了十七孔桥以西龙王庙岛上高台上的楼阁亭台遥相呼应。阔如亭是北京所有亭中最大的，同时也是国内现存同类建筑之冠。昆明湖南部有出水口，慈禧从水路到颐和园时，先乘船由此进园。并在龙王庙烧香拜神后，再乘船到对岸乐寿堂去。阔如亭、十七孔桥和南湖岛连接在一起，形成一只乌龟的头、颈和身躯三部分。据说这是用乌龟造型来象征长寿之意。颐和园的昆明湖旁边有一尊镇水铜牛，卧伏在雕花石柱上，栩栩如生，形似真牛。在清乾隆十五年间，为了镇水而建造。整个牛身都是古铜色的，与真牛大小相近，造型生动，在阳光的照耀下闪着金光，显得异常威武。铜牛是中国现存最大的古代镀金铜牛，牛身上有乾隆题写的八十字铜牛铭。铜牛全身镀金，又称金牛。一八六零年，英法联军闻听清漪园有只金牛，赶来要把它抢走，可是怎么也搬不动，最后决定把牛头抢走。可是挥刀一砍，才发现是铜的，铜牛才逃过一劫。但身上的镀金被他们全部刮去，所以我们现在看到的
，就是一只名副其实的铜牛。在铜牛北侧有一块昆仑石，又称铜牛昆仑石。昆仑石上四面刻有乾隆御题诗句，由于字体是行书，再加上石碑风化。字迹有漫幻之处，不易辨识。不过，从乾隆《御制诗集》里能够查到这些诗